हेलो स्टूडेंट्स आई एम सुमन टुडे वी विल स्टडी द फिफ्थ पोएम ऑफ क्लास टेंथ फ्रॉम द मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट द नेम ऑफ द पोएम इज द बॉल पोएम रिटर्न बाय जॉन बैरी मैन जैसा कि इस पोएम के टाइटल को सुनकर ही लगता है कि बॉल है तो जरूर कुछ बच्चों से रिलेटेड होगा इस पोएम में जॉन बैरी मैन ने छोटे बच्चे और बोल के एग्जाम्पल से ज़िंदगी की गहरी सीख देने की कोशिश की है यहाँ एक छोटा बच्चा है जो अपनी बोल से खेल रहा है और खेल खेल में उसकी बोल कहीं पानी में गिर जाती है और अपनी बोल के खो जाने से वह बच्चा बहुत दुखी है यहाँ पोएट उसे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बोल के खो जाने से इतना दुखी ना हो क्योंकि गेन एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ ये तो शुरुआत है जीवन में बहुत सी हमारी फेवरेट चीज़ें और इंसान हमारे से दूर हो जाते हैं और हमें उनके बिना रहने की आदत डालनी पड़ती है अभी छोटे बच्चे के लिए तो एक बोल या फिर कहें कि उसका कोई भी टॉय खो जाना ही उसके लिए बहुत बड़ा दुख है क्योंकि बच्चे के लिए तो अपना खिलौना या अपनी बोल ही सब कुछ है पोएट उस बच्चे को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बोल के खो जाने से वो बच्चा धीरे धीरे करके खो जाने के दुख को बियर करना सीख जाएगा ताकि ज़िंदगी में उसे फिर कभी भी खो जाने का दुख ज़्यादा परेशान ना करे तो इसी कंसर्न के साथ चलिए शुरू करते हैं ये पोएम वॉट इज़ द बॉय नाओ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल वॉट वॉट इज ही टू डू आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर एक बार यहीं तक देखिए इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिए पहले Merrily, happily, bouncing, jumping. First line में ही poet कहते हैं कि बच्चा अब क्या करेगा जिसकी बोल खो गई है दूसरी line में भी फिर से यही बात repeat की है कि बच्चा अब क्या करेगा Poet इस बात को repeat करके यही समझाना चाहते हैं कि एक बच्चा अपनी बोल से खेल रहा है और उसकी बोल खो जाए तो वह बहुत दुखी हो जाता है हेल्पलेस हो जाता है कि अब क्या करेगा कैसे अपनी बोल को वापस लाएगा उस बच्चे की नज़रों के सामने ही उसकी बोल उससे दूर चली गई गुम हो गई उसने उसे जाते हुए देखा भी कि बोल तो मैरीली बाउंसिंग मींस खुशी खुशी उछलते हुए बच्चा जिस गली में खेल रहा था उसमें नीचे जाते हुए जाकर पानी में गिर जाती है अब बच्चा जिस चीज से खेल रहा है वो टूट जाए गुम हो जाए या फिर उससे उसकी वो चीज़ कोई छीन ले तो नेचुरली उसको बहुत बहुत दुख होता है बच्चा रोने लगता है उसको चुप करवा पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये उस बच्चे का पहला लॉस है जिसको बियर कर पाना सहन कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है नेक्स्ट लाइन में पॉइंट यही कहते हैं नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स इज द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट पहले देखते हैं यहाँ तक के वर्ड मीनिंग्स अल्टीमेट फाइनल अंतिम ग्रीफ सोरो दुख रेजिड हार्ड कठोर ट्रम्बलिंग शेकिंग कांपना हार्बर पोर्ट बंदरगाह नो यूज टू से यहाँ पोइट कहते हैं कि उस बच्चे को ये समझा पाना कि उस बोल के अलावा भी तो बहुत सारी बोल्स हैं बहुत मुश्किल होता है ये आपने देखा होगा कि बच्चा जिस खिलौने से खेल रहा है वो खो जाए या टूट जाए तो आप उसको चाहे कोई भी और खिलौना दे दो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा वो बार बार अपना वही खिलौना लेने की जिद करता रहेगा रोता रहेगा इसी तरह यहाँ भी जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा दुखी है 
कि वो दुख से कांप रहा है मीन्स उसे अल्टीमेट दुख है मैक्सिमम दुख है जितना दुखी वो हो सकता है जिसका कोई अंत ही नहीं है उस बच्चे को उस वक्त कुछ भी कह के शांत करवा पाना पॉसिबल नहीं है वो अपने दुख में ही कांप रहा है फिक्स इज द बॉय यानी वो दुख उसके अंदर फिक्स हो गया है वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है बस अपने दुख में अपनी बोल को घूर रहा है उस बच्चे को लगता है कि वो सिर्फ एक बोल ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी हुई सभी यादें भी जैसे उस बोल के साथ हार्बर में चली गई हैं हार्बर हार्बर का क्या मतलब होता है वो जगह है जहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता यानी कि पानी का जो किनारा होता है तो इस टेंजा में पॉइंट यही कहते हैं कि उस बच्चे को उस वक्त कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई बात नहीं आपको और बोल दिलवा देंगे इससे भी अच्छी बोल दिलवाएंगे लेकिन बच्चा उस वक्त इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वो कुछ भी नहीं समझ पाता क्योंकि उस बोल के साथ उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं वो उसे किसने दिलाई थी वो कैसे उससे खेलता था अब उसे लगता है कि उस बोल के साथ साथ उसकी वो सब यादें भी उससे दूर हो गई हैं I would not intrude on him at time another ball is worthless now he senses first responsibility in a world of possessions people will take balls balls will be lost always little boy pehle dekhte hain yahan tak ke word meaning intrude interfere dime dime ka matlab hai 10 cents ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी है जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है वहाँ सेंट्स होते हैं और टेन सेंट्स एक डाइम के बराबर होते हैं वर्थलेस यूजलेस बेकार इस लाइन में पॉइंट कहते हैं कि जब वो बच्चा अपनी बोल के खो जाने से दुखी है तो मैं उसे जाकर इंटरव्यूड नहीं करूँगा इंटरफियर नहीं करूँगा दखल नहीं दूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो खो जाने के दर्द को महसूस करे और अपनी वस्तुओं और अपने रिलेशंस की वैल्यू को समझकर उन्हें संभालना और इम्पोर्टेंस देना सीख जाए क्योंकि जो भी वस्तु हमसे खो जाती है या जो इंसान हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हमारी किसी गलती की वजह से हमसे दूर हो जाते हैं वो फिर कभी भी वापस नहीं आते क्योंकि आज बोल के खो जाने से उसने पहली बार खोने के दुख को महसूस किया है उसे ये समझाना कि कोई नहीं बोल तो एक सस्ती सी चीज़ है जो टेन सेंट्स में यानी थोड़े से पैसे में ही आप नई खरीद सकते हैं वर्थलेस है बेकार है क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है जैसे आप जब स्कूल जाते हैं और वहाँ जाके आपको जब एक पेन की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त आपकी पॉकेट में चाहे कितने ही पैसे क्यों ना हो आपकी पेन की कमी को पूरा नहीं कर सकते बेशक एक पेन पाँच रुपये में आ जाता है लेकिन उस वक्त उस पेन की वैल्यू आपके लिए हजारों रुपयों से भी ज़्यादा है उस वक्त आपको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि मुझे अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए अपने स्कूल बैग को प्रॉपरली पैक करना चाहिए ताकि आपको किसी छोटे सी चीज़ के लिए भी स्कूल में जाके परेशानी ना हो उसी तरह से बच्चे को भी बोल के खो जाने से अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बोल्स बोल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज लिटल बॉय इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब है कि ये जो संसार है इसमें रहते हुए हम बहुत सारी चीज़ें पोजेस करते हैं ऑन करते हैं जैसे आपकी बुक्स बैग साइकिल और फिर बड़े होने के बाद और भी बड़ी चीज़ें जैसे कार घर और और भी बहुत कुछ और फिर अगर आपने अपनी बिलोंगिंग्स को अपनी वस्तुओं को संभाल कर नहीं रखा आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बने तो पीपल विल टेक बोल्स यहाँ ये बोल्स हमारी उन सभी चीज़ों वस्तुओं मेटीरियल थिंग्स का सिंबल है प्रतीक है जो या तो हमारी इरिस्पॉन्सिबिलिटी या गलती की वजह से हमसे खो जाएंगी या गुम हो जाएंगी
या फिर लोग हमसे छीन लेंगे इसलिए तुम दुखी मत हो वो बल्कि रिस्पॉन्सिबल बनो अपनी बिलोंगिंग्स को वस्तुओं को संभाल कर रखो और ये केवल मेटीरियल थिंग्स के लिए ही नहीं है हमें अपने आपसी रिश्तों में चाहे वो अपने माँ बाप से हो या भाई बहन से या दोस्तों से वहाँ भी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए और समझदारी से अपने रिश्तों को निभाना चाहिए नहीं तो धीरे धीरे करके वो हमसे दूर हो जाएंगे एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपेस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप नोविंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप मीनिंग देख लीजिए पहले एक्सटर्नल ऑफ द आउटसाइड बाहरी डेस्परेट होपलेस निराश एपिस्टमोलॉजी नेचर ऑफ नॉलेज ज्ञान का विज्ञान इस लाइन में पॉइंट कहते हैं कि अगर पैसों के टर्म्स में देखें तो बॉल की वैल्यू कुछ भी नहीं है बॉल तो एक सस्ती सी वस्तु है तो पॉइंट कहते हैं कि यहाँ पर पैसों की बात नहीं हो रही है पैसा तो एक एक्सटर्नल चीज़ है बाह्य चीज़ है लेकिन बोल के साथ जो उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसकी यादें जुड़ी हुई हैं जैसे कि हमने एक पेन का एग्जाम्पल लिया था कि पेन तो पाँच रुपये में आ जाता है लेकिन अगर वही पेन हमें किसी अपने ने गिफ्ट किया हो तो हमें उसके खो जाने का बहुत दुख होता है क्योंकि उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो पैसा तो एक एक्सटर्नल चीज़ है अगर वही पाँच रुपये गुम हो जाएं तो हमें इतना दुख नहीं होगा जितना कि उस गिफ्टेड पेन के खो जाने का दुख है पोइट कहते हैं कि उस लड़के की आँखें डेस्परेट हैं होपलेस हैं क्योंकि उसे ये समझ आ गया है कि उसकी बोल वापस नहीं आएगी और साथ साथ उसका जो दिमाग है वो एपेस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस यानी कि नुकसान का जो ज्ञान है उसको भी समझ गया है कि जो चीज़ एक बार खो जाती है वो वापस नहीं आती है और वो ये सीख रहा है कि खो जाने के दुख से कैसे बाहर आना है कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए दोबारा खड़ा होना है क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपनी कोई चीज़ कभी भी ना खोई हो कभी कभी हम अपनी चीज़ें अपने आप कहीं भूल जाते हैं या कोई हमसे ले लेता है और इस तरह से चीज़ें गुम हो जाती हैं इसलिए पॉइंट कहते हैं कि हर एक इंसान एक दिन सीख जाता है कि कैसे अपने लॉस को सहन करना है और नुकसान से ऊपर उठना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है अगर हम एक चीज़ के खो जाने पर ही रोते रहेंगे उदास रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे और वो कहते हैं कि बचपन से ही बच्चों को ये चीज़ें समझा देनी चाहिए ताकि छोटे छोटे नुकसान से ही वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, समझदार बन जाएं और अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े नुकसान को लॉस को होने से रोक सकें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल और गाइडिंग शिक्षा प्रद पोएम है तो आइए अब देखते हैं इसकी पोइटिक डिवाइसेस द फर्स्ट पोइटिक डिवाइसेस एलिट्रेशन एलिट्रेशन में क्या होता है जब दो या दो से अधिक वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंटिक साउंड रिपीट होती है जैसे यहाँ देखिए बाइज बॉल बैक ये तीनों वर्ड्स ब साउंड से शुरू हो रहे हैं उसी तरह नेक्स्ट लाइन में मैन मस्ट ये दोनों वर्ड्स भी म साउंड से शुरू हो रहे हैं दिस इज आल्सो एलिट्रेशन द अनदर पोइटिक डिवाइस इज एनाफोरा एनाफोरा में क्या होता है जब दो या दो से अधिक लाइंस सेम वर्ड से शुरू होती हैं जैसा कि यहाँ देखिए वॉट वॉट और नेक्स्ट टू लाइंस में भी मैरी ली मैरी ली तो यहाँ एनाफोरा का यूज हुआ है देन अनदर पोइटिक डिवाइस इज रेपिटेशन जब किसी भी वर्ड को रिपीट किया जाता है उस बात को एम्फेसाइज करने के लिए जोर देने के लिए जैसा यहाँ देखिए वट वट 
इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि अब वो लड़का क्या करेगा आगे यहाँ देखिए बॉल्स बॉल्स यहाँ बॉल्स को हाईलाइट किया गया है क्योंकि यहाँ बॉल्स सिंबल है किसी भी मेटीरियल थिंग का जो गुम हो सकती है देन वन मोर पोइटिक डिवाइस इज इमेजरी यहाँ पोइट ने बॉल के लिए मैरिली वर्ड का यूज़ किया है जिसका अर्थ है खुशी से तो बॉल एक नॉन लिविंग थिंग है वो मैरी कैसे हो सकती है खुश कैसे हो सकती है यहाँ पोइट ने एक सुंदर इमेजरी का यूज़ किया है कि उस लड़के के साथ खेल कर बॉल भी बहुत खुश है तो ये थी इस पोएम की पोइटिक डिवाइसिस अब हम करेंगे इस पोएम की कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि आपको पोएम का एक स्टेंजा दिया जाता है और फिर उस स्टेंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके आंसर्स आपको उसी स्टेंजा में मिल जाते हैं तो हमने इसका फर्स्ट स्टेंजा लिया है फर्स्ट स्टेंजा है वट इज़ द बॉय से इन द वाटर तक अब कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक क्वेश्चन ये जरूर मिलता है कि पोएम का नाम क्या है और पोइट का नाम क्या है तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा उसी से नेम द पोएम एंड द पोइट तो क्या है इसका नाम नेम ऑफ द पोएम इज द बॉल पोएम एंड द पोइट इज जॉन बैरीमैन अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्टेंजा से रिलेटेड क्या बनेगा वट बिकम्स पेक्यूलियर ऑफ द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल द बॉय इज कन्फ्यूज एंड कॉन्ट अंडरस्टैंड वट टू डू नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डिड द पॉइट सी तो इसका आंसर हो जाएगा द पॉइट सा द बॉयज बॉल बाउंसिंग टूवर्ड्स द वॉटर फोर्थ क्वेश्चन है वेयर डिड द बॉल फाइनली गो कहाँ चली जाती है बॉल द बॉल वेंट इन टू द वॉटर फाइनली तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट हैज द बॉय लॉस्ट क्या खो जाता है बच्चे का द बॉय हैज लॉस्ट द बॉल अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा नो यूज टू से से हिज बॉल वेंट एक क्वेश्चन तो इसमें भी वही हो जाएगा कि नेम ऑफ द पोएम एंड द पॉइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू पीपल जनरली कम्फर्ट द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल कैसे उस बच्चे को शांतवना दी जाती है पीपल जनरली कम्फर्ट द बॉय बाय सेइंग दैट देर आर अदर बॉल्स ऑल्सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वट डज ही स्टेयर एट कहाँ घूर रहा था बच्चा ही स्टेयर एट द बॉल विच हैज फॉलोन इन द वॉटर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट कम्स टू हिज माइंड वैन ही लुक्स एट द बॉल जब वो बॉल को देख रहा है तो उसके दिमाग में क्या बात आती है ऑल हिज यंग डेज कम टू हिज माइंड वैन ही लुक्स एट द बॉल नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा Why is the boy so sad? The boy is so sad because he has lost his ball. अब next question है Where was the boy staring at? कहाँ घूर रहा था किसको घूर रहा था बच्चा The boy was staring at the harbor where his ball had gone. अब इसका third stanza हो जाएगा I would not say of पोजेशंस तक इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन तो वही हो जाएगा नेम द पोएम एंड द पोइट अब नेक्स्ट क्या बनेगा वट डज द वर्ड ही रेफर्स टू ही वर्ड इस टेंजा में किसके लिए यूज हुआ है द वर्ड ही रेफर्स टू द बॉय हु हैज लॉस्ट इज बॉल नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द मनी और अनदर बॉल वर्थलेस फॉर द बॉय मनी और अनदर बॉल is worthless for the boy because that is his favorite ball he feels the sense of loss for the first time next question banega how does the boy sense responsibility kaise responsibility ko feel karta hai the boy senses responsibility when he loses the ball which is his own what kind of world is it किस तरह का संसार इसमें बताया गया है इट इज अ मेट्रियलिस्टिक वर्ल्ड भौतिक संसार है ये 
अब इसका नेक्स्ट टेंजा बनेगा ही सेंसेज से मनी इज एक्सटर्नल तक इसका भी वही फर्स्ट क्वेश्चन तो पोएम और पॉइंट से रिलेटेड और नेक्स्ट क्या होगा हु सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है द बॉय हु हैज लॉस्ट द बोल सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वट डज वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स द वर्ल्ड ऑफ मेटरलिस्टिक थिंग्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा वट डज द पोइट मीन बाय मनी इज एक्सटर्नल मनी इज एक्सटर्नल से क्या मतलब है कवि का द पोइट मीन्स दैट मनी इज एक्सटर्नल थिंग इट कांट बाय अवर फीलिंग्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डज द पोइट मीन बाय सेइंग बोल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज द पोइट मीन्स टू से दैट लूजेज एंड गेन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ और नेक्स्ट स्टेंजा इसका होगा ही इज लर्निंग से हाउ टू स्टैंड अप तक हाउ आर द बॉयज आईज कैसी हैं लड़के की आंखें द बॉयज आईज आर डेस्पेरेट नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई और द बॉयज आईज डेस्पेरेट अब वो डेस्पेरेट क्यों हैं द बॉयज आईज आर डेस्पेरेट बिकॉज ही हैज लॉस्ट इज बॉल और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वट इज द बॉय लर्निंग क्या सीख रहा है बच्चा द बॉय इज लर्निंग द मीनिंग ऑफ लॉस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द बॉय गोइंग टू नो बच्चा क्या जानने जा रहा है द बॉय इज गोइंग टू नो दैट ओल मैन लूज समथिंग इन देयर लाइफ एंड दे हैव टू बियर द लॉस तो ये थी इस पोएम की कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से समझ लिया ये क्वेश्चंस आपको ऐसे फाइंड आउट करने आ गए स्टेंजा में से तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस पोएम का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और इसी के साथ मैं आपको करवाऊंगी इसका आप थीम कह लीजिए मैसेज कह लीजिए या समरी और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम तो कॉम्प्रीहेंशन प्लस ये समरी अगर आपने कर ली तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इस पोएम का आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे द पोएम द बॉल पोएम इज रिटर्न बाय जॉन बैरी मैन द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे द आइडिया ऑफ लॉस इन लाइफ थ्रू दिस पोएम द पोइट गिवज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ए बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल इन द वॉटर सो ही बिकम्स वेरी सैड दो द बॉल इज नॉट ए कॉस्टली थिंग एनी वन कैन बाय एन अनदर बॉल वेरी इजीली द पोइट सीज The boy that he is sad on the loss of his ball, but he does not try to console the boy because he wants to teach him how to bear the loss of a thing. This is also the central idea of the poem that gains and losses are part of life. One should accept and face boldly and happily to them. When we lose something for the first time. we feel very sad but later we learn to bear them normally so this is the central idea of the poem that man should learn and accept the bitter truth that losses are part of life that can be of a small thing or a favorite human being so ye hai is poem ki summary आप समरी और कॉम्प्रीहेंशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में ये कंप्लीट पोयम है अगर आपको इसी तरह की और एजुकेशनल वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पीवी मल्टीपल लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने पहले नहीं किया है थैंक यू